lang kape. Kamusta naman? Medyo bored ako ngayon kaya maybe gawa tayo ng content. While this one is yes, sleeping. O diba? Borlog siya. So naisip ko since uh, uh, yung mga collection ko ng plants this year is different from last year. So ipapakita ko sa inyo yung collection ko this year. Kasi yung last year, mostly sa kanila. Namatay na. <laughs> Namatay talaga siya. Kasi nung last year, uh, I get laid off work. Bilihin ako nabili ng plants. So na-realize ko, dapat pala yung bibiliin kong plants is yung talagang gusto ko siya. Kasi madali lang alagaan. Ganyan. Siyempre, I'm still learning. Nagsagal naman ako maghalaman last year. So hanggang ngayon, I'm still learning kung paano ba talaga yung proper na pag-aalaga ng, ng plants. Kasi each plant, they have their own uh, needs. Magkakaiba sila ng needs. Okay. So, simulan na natin. I'll show you guys one by one. Okay. So, first, ipapakita ko sa inyo yung halaman namin sa loob ng ng bathroom. Ano yun eh? ni Leo. <laughs> sa bahay niya ng anak ko. Ayan. Naglagay ako ng bamboo. Dalawang set ng bamboo. Actually, parang medyo maluwag pa nga eh. Dapat lagyan ko pa ng nag-isa pang bamboo shoot. Okay. So, ang bamboo na madali lang siyang alagaan. Basta lagi mo lang siyang papalitan ng tubig. Siya basta fresh water lang lagi. Ayan, dalawang set siya. Ayan yung alaman sa loob ng bathroom ng aking anak. Next. Ayan, meron din akong bambu sa table namin. Ayan. Itong flower na to, sa ano ko to eh, sa colgis ko tong na halaman. Kasi dapat tinitrim mo yung flower kung gusto mong maging bushy yung colius mo. Kasi yung colius ko is leggy. Pakita ko sa inyo mamaya. Kailangan ikat mo yung flower para uh, to encourage na mag, mag stem ulit siya. Para maging bushy. So, syempre sayang naman yung bulaklak. Ang ganda ganda ng bulaklak niya. So, nilagay ko, nilagay ko dito. Hinalo ko siya sa sa pinaka base ng ng aking bamboo. Kasi maluwag siya eh. Oh, parang Dati yung bambu lang nakalagay, yung ano, luwag niya. Kaya, dinagdag, dinagdag ko yung bulaklak ng aking colius. Ayan, yun nakalagay yan sa aming dining table. of my indoor plants nakalagay siya sa aming sala ayan, yung mga yan tulog ng anak ko so ito, yung malapit sa anak ko ano yan photos photos plant uh, maraming klase ng photos this one is marble marble photos alam nyo naman siguro, alam nyo naman siguro kapag marble, di ba? Parang mix ng colors. Ganyan siya. Marble. Ayan. Ito madali lang itong i-propagate. Gusto mo magparami nito. Mag-cut ka lang. Ibabad mo sa tubig. Ayan. Magugugat na yan. Tapos pwede mo na siyang ilipat. Ayan. Potos. Pwede, uh, water, usually, uh, once a week, tinutubigan ko yan. Uh, basta, basta mak mukha ng dry yung soil niya. Tinutubigan ko. Ngayon mukhang okay pa. Tubigan ko siya. It can survive in low light. Kaya, dyan siya nakalagay. Kahit hindi siya, kahit na malayo siya sa bintana namin. Diba? Sa pinaka light. Okay lang siya. Nagtatry pa rin siya. Diba? Magapang yan eh. Parang vines sa ayan o oh, inikot-ikot ko na lang yan dyan sa may binili kong itong kahoy na to. So, see? Okay. Punta tayo doon. Punta tayo dito. Money tree. Oh. Ayan. Nakita ko sa inyo yung size niya nung una siyang binili ng asawa ko. Yan, sabi nila ang money tree, swerte daw yan kapag ibinigay sa'yo. So, ang ginawa ko, sabi ko sa husband ko, uh, gusto ko ng money tree. 
Hindi ganyan ako manitri. Hindi ko alam kung kaunti talaga. So, anyway. Pero gusto ko lang ng manitri. Kaya binigyan ako ng manitri. Okay, balik tayo kay manitri. Sabi sa na-research ko, low maintenance lang siya at pet friendly. Wala na kami yung pet. Aww. I miss Boba. Anyway, other name is Pachira Aquatica. I don't know if, comment down below kung mali yung pagkakabigkas ko. Pachira Aquatica. Ayan. So, indirect sunlight. O kaya, kaya naman hindi siya masyad, hindi siya nakatapad dito sa may alaman. Ah, bintana namin. Medyo, ayan, malayo siya ng konti. Ayan, masaya naman siya dyan sa pwesto niya. Basta, basta kailangan yung, yung paso nyo ay may, dra may drain. Yeah. Ayan. Once a week ko din siya. Actually, lahat ng alaman ko, once a week ko yan, ah, uh, dinidiligan. Yeah. Tuwing weekend lang. Kasi yung iba is nasa self-watering part. Next is the Monstera. Ayan. Uh, bigay, bigay din bigay din niya ng asawa ko. O sabi ko. Kasi yung ate ko, sabi niya, dapat may Monstera ka. Teka. Ayan. Next is yung Monstera. Share ko lang sa inyo. Bigay sa akin ng asawa ko. Bigay, bigay sa akin ng asawa ko. Sabi ng ate ko, dapat may Monstera kasi ano, ah, uh, Mga may yaman yan, may mga monstera yan. Parang, kung may monstera ka, mga mga may yaman. Kaya pili may yaman. Kung kailangan mo, mga pili may yaman. Anyway, bakit ako sa inyo yung monstera? O, ayan. Ayan yung monstera ko. Actually, so far, kahit na parang yung ibang leaf, feeling ko mamatay na siya. Wala, wala. Oh, meron. Meron nang namatay na leaf. Maliit na leaf lang. Namatay. Pero, ayan. So far, yun lang. Ah, nagtatribe naman siya. Ayan, may bago pa nga siyang... Ito, oh, unfurl leaf. Ayan. Pang ano na to, siguro pang... Pang-anim na tong baby na to. Simula nung binili ng asawa ko to. Pang-anim na, na, na bagong leaf na to. Anim or pito. O, diba? So, mukhang masaya naman siya. Ayan. Monstera. Mm-hmm. So, ang monstera mm. Oh, they like humid environment oh, Nakakapagtaka, di ba? Nag-survive dito kasi dry kami Dito sa Arizona, it's dry It's hot and dry Pero Nag-survive naman, nasa loob naman kasi ng bahay Kaya siguro Nag-survive tong monstera ko Kaya, yeah, once a week water. Yun nga yung ginagawa ko. Once a week water. Hanggang sa... Basta, check mo naman yung... Ano nyo eh. Kung dry na. Ayan. Medyo dry siya. Minsan pag sinisipag ako, nagiging mga twice a week yung watering ko. Hindi mo, meron pa akong toothless na na. Toothless dyan, o. Oh. <laughs> Ayan. So, yun yung monster ako. Okay. Next is Colius. Ayan. Ang ganda nito ng... Uh, actually, itong monstera ko nga pala. Ayan. Nakita ko sa inyo, nung baby pa siya, eto siya. Nung bagong bili siya ng asawa ko. Okay, next is the Colius. Maraming klase ng Colius. Itong sa akin is Red Slipper Colius. Ayan. Ang ganda niya. Parang red velvet. So, yun nga. Yung pinutol ko na uh, tawag dito. Na flower. Nandiyan yun. So, tatlo. On top. Pakita ko sa inyo yung uh, itsura niya nung nung may bulaklak pa siya. Sarap. Close ko lang yung ano. Siya liyat ang bright. Ito siya nung may, nung may bulaklak pa siya. At saka nung baby pa siya. Ito yung, ito siya nun. Okay, so, ang call use, uh, it likes sa uh, morning sun. 
Kaya like kong in-open tong bintana sa gabi para sa umaga, makuha niya yung morning sun. Absorb niya. Actually, outdoor plant to eh. Kaya dapat nasa bright area siya. Kaya nasa patapat yan sa sa uh, bintana. Siyempre, uh, kailangan draining uh, well draining soil. But, yung ginagamit ko, kasi napansin ko, masaya siya sa that is self-watering pot. Ito ko. Oh, medyo ito ko sa inyo. Ayan, ganyan siya. Ayan, ganyan siya. May tubig siya sa loob. Ayan, may string na nag absorb ng tubig. Ganyan yung self-watering pot. At gustong-gusto yan ang mga alaman ko. Kaya nga, uh, gustuhin ko man. Ito kasi yung monstera malaki. Mahi Wala akong makita ng malaking self-watering pot. So, yung mga alaman ko na nasa self-watering pot so far, masaya naman sila. At isa yan, isa, isa itong call use sa mga masasaya. Okay, next is a string of pearls. Ayan. Ganda yan, parang boba. String of pearls. Ayan, malapit na siya sa ceiling, oh. Ayan. String of pearls. It can grow indoor or outdoor. Indoor sa akin kasi... Sa As I said, mainit dito. Sobrang init. Kaya, indoor yung mga halaman. Actually, may mga halaman ako sa sa labas. Yung mga ini-evict ko na nahalaman yung mga piling ko mamamatay na lang like sa labas. Pero nagtitrive pa naman so far. Later, I'm gonna show you guys. Okay, but anyway, this one, you can water once every two weeks. Pero ako, winawater ko yan. Kasi baka makalimutan ko eh. So, once a week, tinutubigan ko na yan. Ayan. Okay. Ito siya, nung unang bili ko siya. Unang bili. Oh, bigay nga rin pala yan ng asawa ko. Parang lahat na lang. Siya, siya bumili ah. <laughs> Ito siya, nung unang bili siya ng asawa ko. Okay, next. Ito, recently ko lang nab nabili ito. Bago ito. Uh, it's a uh, rubber tree plant. But this one is variegated. Kasi si may iba siyang kulay. Ibang shade ng color. See? Actually, parang tatlong kulay niya. May green, may pinkish, may white. Ang ganda niya. So, sana... Uh, mapalago ko rin to gaya ng unang rubber tree ko. Ito yung unang rubber tree ko. Ayan o. Oh. Malago na siya. O, oh, ba diba? Sarado natin yung bintana para makita nyo na maayos. Ayan. See? Maano na siya. Ayan, rubber tree. So, dalawa yung rubber tree ko. Isang variegated at isang regular rubber tree. Ayan. Nasa nasa self watering pot yung itong malaki na. Pero pansin ko nga gusto gusto ng mga halaman yung self watering uh, pot. Anyway, other term for rubber tree is ficus elastica. O de ba? Parang ano lang ang pangalan lang na superhero. <laughs> Elastica. Ayan. Oh, it can grow up to 50 feet. Akalaan mo. Pataas na nga siya ng pataas eh. Kakaroon na ako ng puno dito sa loob ng bahay. Ayan. It needs bright but indirect light. Oh, kaya naman nandiyan siya. Gusto, gusto, gusto niya dyan yung pwesto niya sa, sa tapat ng pintana. Okay, yan ang rubber 
three lang. Ayan. So, kada uh, may mga baby. May mga baby siya. Oh. Anyway, next is the proton. Actually, uh, tawag dito. Kasi, nagagandahan ako sa mga iba't ibang kulay na kroton. Isang plant lang siya, pero iba ibang kulay. Ito, ito lang kasi yung nakita ko eh, pero marami pang mas magaganda. Hindi ko lang natsachempohan. Pero so far, ayan, masaya naman ako. Kasi, tatribe naman to kahit pa paano. So, ayan, ito naman, ano yan, kroton. Kroton, syempre, water when dry. Nasa ano naman siya, self-watering pot din. So, wala akong masyadong problema sa pagtutubig sa kuroto. Yeah, it like sunny spot. Kaya naman, nasa tapas siya ng mintana. Ayan. Uh, next is eto. Eto, mukha itong ano. Eto, mukha itong peke. <laughs> Pero, totoo po yan. Ang ganda niya, no? Ano yan? Nerve plant. Keep moist in full shade. O, ba? Diba? Kaya medyo malayo siya sa... Hindi siya masyado sa nakakarawat. Kasi, carry lang niya kahit na... Basta bright naman yung room. Carry niya. Magta-tribe siya. Ayan, o. Para siyang... Para siyang peke, no? Pero totoo yan. Bili din niya ng asawa. Parang most of my plants. Uh, my husband gave it to me. <laughs> Naging plant dito na rin yata yung asawa ko. Kasi alam naman niya na happy ako, na happy ako pag sa mga plants. Ayan, ang ganda niya, nerve kasi parang nerve daw ayan. Yung design ng leaf niya parang nerve. At meron ako, ito ano yan, white, white pitonya. Nerve plant or pitonya, pitonya. Yan yung pangalan niya. Meron akong pink version of of pink version niya. So ito yun. Tada! Ayan. Uh, pink, pink pitonya. Nerve plant din siya, pink lang. Ayan. Ang ganda, 'di ba? Ang ganda niya. Pag ginawa ka mo 'yung pinaka-daw niya, kala mo talaga peke. Pero totoo 'yan. Nasa soap watering uh, pot din siya. Next is rattlesnake. Ayan. Trivia. Arizona is known for rattlesnake. That's why nung nalaman ko na uh, may rattlesnake plant, sabi ko, oh, since taga Arizona tayo, kailangan meron tayong rattlesnake plant. <laughs> Ayan. So, ayan. Ang ganda niya. Maganda rin siya kasi tinawag siyang rattlesnake kasi kasi yung pinaka-print niya. O, diba? Parang yung likod ng rattlesnake, ganyan. Hindi naman ganyan na ganyan, pero nakahawig. O, diba? Tapos, uh, mahaba yung ano niya, yung leaf niya. Ayan. Rattlesnake plant. Ano siya? Na, uh, kalatea. It's a kind of kalatea. Kalatea family. Ayan. Uh, it likes moist but not too wet. Ayan. Moist yung ano niya. Nasa self-watering pot din siya. Kaya wala akong masyadong problema sa pag tutubig ng aking wattles niya. Tinatawag din ko. Yung mga kalatea, tinatawag silang living plant. Why? Kasi sa tawag ito, kasi parang gumagalaw yung mga dahon niya. Eh. Ito naman sa araw, ganyan siya. Pero sa kapag wala ng light, tumitiklop siya ng konti, gumaganyan yan. Tingnan mo, no? papansin mo talaga yung defect. Ngayon, buk nakabukang-bukang siya. Kasi maaraw eh. Pero kapag sa gabi, magtitiklop siya. Magtitiklopan siya. Mga, hindi naman siya ang tiklop, tiklop. Mga ganito lang. Ayan, gaganyan siya. Ayan, gaganyan siya. Par parang from ganyan, gumagano siya. Ganyan. Ganyan. Okay, so yan ang rattlesnake plant. Next is begonia. Begonia rex. O, ba? Diba? 
parang muscle man yung pangalan eh. pero ang ganda niya oh, tignan mo naman yung dahon niya ang ganda niya ayan Marami rin uri yung begonia. Uh, water weekly. Ayan, nasa self-watering din naman siya. Self-watering pot. Ayan. Tanggal na, tatanggal yan. Pakit ako sa inyo. Ayan, ganyan o. Oh. Lagyan mo rin ng tubig sa loob. Ayan. I'm a fan of self-watering pot eh. Kaya mostly of my plants is in self-watering pot. Ayan. Next is Ayan Next is bromeliad Ito sa sulok Ayan Bromeliad Ang ganda rin siya Oops Ayan na Nasa self watering uh, Pot din siya Water once a week oh, Walang problema Kaya hindi ko ma-water once a week Kasi meron naman nakastock ng tubig sa sa pinaka pot niya fertilize monthly o oh, kuya nakita ko sa inyo pinifertilize ko rin oh, di, ano pala yun tama parang plant food yeah, I gave plant food to my plants uh, once a month and then insecticides or the pest uh, once a week ayan growing in good like Okay. Malapit naman siya sa bintana eh. So, ayan yung bintana. Ayan ang bromeliad. Okay. Ito naman. Nineno ko lang yan sa trabaho ko. <laughs> Huwag <laughs> niyo pang gagayain niya. Huwag po kayo nang ninenok. Ayan. Ano lang yan eh. Uh, tawag dito. Isang pirasong ganto lang yan dati. Ayan. It's a climbing aloe. Kaya, kaya nilagyan ko na siya ng, ng tukod. O ng stick sa gitna. Kasi nga climbing eh. Pataas yan ng pataas. Hindi ko alam na may pataas na pataas palang aloe vera. It's a kind of aloe vera. But that one is a climbing aloe. Once a week water, again, nasa self-watering pot siya. Kaya, okay yan. Okay lang. Tinecheck ko lang lagi yung pot kung empty na yung uh, water niya. Indirect sunlight. Ayan. So, um, carry bells niya lang dyan. Tapat ng pinto mm -hmm. that's climbing alo see ang ganda niya so meron ako mga mga inibig ko na na plants na mga ang ayaw ko na na plants or mga, pag mga matay na nalagay ko siya sa labas eto sila tada Ayan. Survive naman sila. Kahit pa paano. Kasi tinutubigan ko pa rin naman yung mga yan. Ayan. Ano to eh. Parang bonsai. Pero hindi siya mukhang bonsai kasi malaki na. Or kadat. Spider. Elephant bush. Oros. Cactus. Ayan. Pasok na tayo sa loob. Ayan yung ano ko. Ayan. So, ayan yung mga. Ayan lang guys. Ayan yung mga plants ko. Sana na-enjoy yung mga plants ko. Sana may natutunan kayo. Huwag paano mag-palaga ng, ng plants. Ayan. So, tip ko lang. Yung nga, uh, mga natutunan ko. Huwag lang basta bilhin ng bilhin ng plants. So, uh, sipin nyo muna kung ano ba talaga yung klase ng plants na gusto nyo. Kasi ako nung nabili na ako ng bilhin. Tapos, na-realize ko, gusto ko ng plant na may kulay. Baka para mag-add ng, ng vibrant color sa, sa bahay. So, gusto ko naman yung mga may kulay na plants. Tapos, syempre, madali yun na, yun na ngayon yung naiin ko na bibili na yan, hindi lang ako basta bibili na lang ng, ng bibili ayun lang guys, sana na-enjoy nyo yung uh, content ko ngayon, sana may natutunan kayo don't forget to say hi okay guys, pakita ko sa inyo yung last year kong mga, mga plants ito siya
Ayun lang guys. So, thank you for watching. Sana na-enjoy nyo po. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell. Thank you. Bye.